Hatimaye sasa ni kwenye episode ya pili tuweze kupata mwendelezo na burudani kabambe kabisa kabisa. Wote tunakumbuka kwamba mazungumzo yalikuwa yakiendelea pale airport Elysia namna gani. Kijana alikuwa kama anataka kujilaumu hivi baada ya matukio ambayo yametokea ndani ya muda mfupi yakiwa yanasababishwa na mbwa wake ambaye anamuita Brown. Sasa alijipambania kuli kweli anajaribu kufuta lakini ndo ujumbe huwezi ukaufuta tena. Ah, ah yani kusema ukweli Brown umeshaniponza tayari siju mimi nafanyaje hata. Hii ndo ile unaandika message alafu unatuma kwa mzee. Mbaeta. Nakuta ulikuwa unamtumia demu wako. Ushaandika mambo yako ya kipuuzi. Basi ilibidi kuwasha gari kutoka pale airport. Hii ndo episode ya pili mimi naitwa Michael Lukindo Mr. Informer. Karibu sana kwenye YouTube channel yangu. Hakikisha una subscribe. Hakikisha pia una share mambo mazuri namna hiyo. Kijana kama kawaida alikuwa anaendelea kufanya rehearsal zake na mbo wake Brown alikuwa hayuko mbali. Unaweza kuona muda wote wako pamoja. Basi baada ya kurudi na kumbuka kwamba mambo yalienda vizuri kupata idea kale alipotoka kukutana na mtoto mkali kule barabarani. Alianza kufanyia kazi zile hisia ambazo alikutana nazo kule. Alitengeneza wimbo mmoja mkali sana, eh, wimbo ambao ulikuwa na melody safi sana. Lakini ghafla bana kuna ujumbe basi ukaingia katika ule mtandao wa kijamii wa online. Binti alipofika tu kule nchini kwao, alimtumia message alimwambia vipi? Labda Brown atakuwa amemisi mwenzake koni au? Yes. Basi alijibu mara moja kijana anamjibu anamwambia ndio, amemisi kuli kweli. Sasa na yeye binti akamjibu anamwambia hapana sio mimi. Inaonekana koni ndo amesema sio mimi nimemisi. Kuonana na wewe. Yeah, Sasa kijana naye anamuuliza Brown vipi labda? Na wewe utakuwa umemisi huyu binti? Lovely melody. Can you send me? Binti alimtumia ujumbe akimuuliza sasa ile melody kale ambayo umeipata vipi unaweza kanitumia nikasikia kidogo Kijana alianza kuandaa pale taratibu ili kusudi aweze kurekodi ka voice note kazuri Sasa anaanza kujiandaa ntanza vipi Yaani tazama anavyotengenezea ko lake tayari ili akirekodi ka sauti basi rekodi ka sauti nyororo sasa hapo ana practice anasema sasa nakutumia. Sungei. Okay. Yaani mpaka inabidi kucheka mwenyewe. Yaani mbona anajiandaa kwa kitu kidogo namna hii? Ah sasa nakutumia. Sungei. Okay. Basi alirekodi ka sauti kanasema nakutumia. Binti baada ya kusikia ile sauti alifurahi sana. Ali play ile melody ambayo jamaa alikuwa ameienda. Unaweza kusikia ilikuwa ni melody moja kali sana. <laughs> Basi baada ya binti kuisikiliza alimtumia kae moji kanachoonesha kwamba kwa kweli ameipenda sana. <laughs> Kijana alifurahi sana kuona kwamba binti ameikubali. Sasa hii ni kusema amekwishaanza kupata mtu ambaye anampa company kupitia mtandao wa kijamii. Na ndio maana jina lingine la picha hii wanaita online romance. Yaani yale mahusiano ambayo yanaanzaga tu katika mitandao ya kijamii taratibu. Mapenzi ambayo mnaanza kwa kuchati tu lakini ghafla mnajikuta tayari kila mmoja amekwishaanza kuzama kwa mwenzake. Walianza kuchati muda huo jioni hiyo. Binti akituma ujumbe kijana naye akijibu. Yaani kutoka mchana mpaka inafika usiku namna hii. Ilikuwa ni kutuma message binti anajibu. Kutuma message binti naye anajibu. Sikuile kijana alijikuta amechati mpaka akajikuta amelala kwenye kochi mpaka kuna kucha. Pembeni kulikuwa kuna mdoli mmoja mzuri sana. Ambao kitazama sura ya mdoli huu inawakilisha ile logo ya ule mtandao wa kijamii. 
Basi alipoamka asubuhi kitu cha kwanza alikimbilia katika simu yake ikiwa basi binti pengine labda atakuwa amemtumbia ujumbe wote. Lakini mda huo huo unaweza kuona msimamizi wake alikuwa amegonga kengele akiwa anakuja kumona kijana. Hii ni baada ya kuja huku studio moja kwa moja. Lean me ho, njoo fungua. Eh. Ah, bana wewe nimepumzika wewe. Basi aliruhusu mlango kafunguka namna hiyo na msimamizi alikuja moja kwa moja. Pista. Sasa namwambia iko tayari, tazama mwenyewe iko tayari. Basi msimamizi baada ya kuplay ile ngoma namna hii. Anasema da mzee umeandika mbona nge moja la ngoma? Eh niambie mbona umefanikiwa chap chap namna hii? Kunure papeo kwa. Ah sasa kwa ni tatizo nini wewe ulitaka wimbo bwana? Tujonjinya? Ah ina maana ndio umemaliza hapo. Bo? Ah sasa wewe ulitaka niongezee kitu gani kingine hapo? Iko bashiku. Tamputoke. Alimwambia hebu pata kwanza juisi mara moja. Nataka ukirudia urudie na sauti moja tam sana. Sasa ka ujumbe kakaingia. Binti alimtumia binti alimtumia ka umbrella ambako ni ka emoji tu. Heji. Basi baada ya jamaa kuona kale ka umbrella kale kamwavuli kale akapata idea nyingine. Idea inasema I love rainy day. Yaani kwamba mimi napenda zile siku ambazo mvua huwa inanyesha. Na ukitazama binti alimtumia kale ka emoji ukizingatia kule China ambako yuko. Siku ile alipoamka basi mvua ilikuwa inanyesha. Ilibidi kusogea mpaka dirishani na kuanza kurekodi ka video fulani hivi kazuri sana. Yaani uwezi amini jamaa alikuwa anafanya kazi yake kwa urahisi sana ni baada ya kukutana na huyu mrembo. Kila kitu ambacho huyu mrembo alikuwa akimtumia huyu jamaa ukizingatia kwamba yeye ni mwanamuziki basi alikuwa anapata idea mpya kuandika wimbo mkali. Limi ho alisogea moja kwa moja na kuwasha laptop yake akiwa anaendelea kutazama ile picha ambayo inaonesha mvua inanyesha na kisha katengeneza wimbo mmoja mwingine mkali sana Yote hii ni kusema ilikuwa inamsaidia kupata hisia za kuandika kitu ambacho kina mazingira yanayofanana moja kwa moja na mashairi yake Basi nikukaribisha sana WhatsApp wakati wote ikiwa una mahitaji ya picha moja kali ama ni series ama single movies kwa mahitaji yako yote makali sana ya picha kali unaweza kunipata katika WhatsApp namba ambayo iko kwenye screen yako unatuandikia unahitaji picha gani hata kama haijatafsiriwa basi utazipata eh, kwa haraka sana Kijana alikuwa anakumbuka namna ambavyo alikutana na binti kule barabarani jinsi ambavyo binti alikuwa na tabasamu mbele za uso wake ni vitu ambavyo alikuwa anaendelea kuviwaza ndani ya kichwa chake na akili yake lakini wakati huo pia binti alikuwa anapambana sana kupiga selfie kali kali na wakati wote mtu pekee ambaye alikuwa anamwaza katika kuchati huku alikuwa si mwingine bali ni mi limi ho sasa naomba koni vipi sasa unaonaje huyu bwana ni naye au inakuwaje Yaani muda wote binti alikuwa yuko busy na mdoli wake. Yaani yeye ni kumuuliza tu. Ah, koni mbona sasa unijibu jamani? Oh, Yule kijana kama vile anaanza kuniingia ingia hivi. Binti na alikuwa na maisha fulani ya upweke kidogo ukizingatia kukuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa anawasiliana naye mara kwa mara. Basi iliwadia majira ya jioni na unaweza kuona binti naye alikuwa amewasha mshumaa pale na hiyo kati upande wa pili naye kijana akiwa ameshakamata simu yake sasa binti akiwa anajiandaa kulala namna hii uliingia ujumbe katika simu ya mkononi tayo sasa namuuliza vipi nini unachofanya hapo anamwambia ah, mimi nimepumzika vipi kuhusiana na mziki ambao umeendelea kutengeneza Basi unaweza kuona wakati wakiendelea kuchati binti anamwambia aina ya nyimbo ambazo yeye amekuwa akipenda kijana ambazo alikuwa anafanya. 
na kijana naye alikuwa anashangwe kweli moyoni mwake baada ya kuona kwamba binti anakubali sana ngoma zake basi akaamua ngoja basi amvutie waya moja kwa moja wafanye ile kitu ambayo inaitwa face chat yaani unapiga kama vile whatsapp video wewe unamuona na yeye anakuona sasa binti acha anze kwanza kutafuta kutengeneza uso wake yaani warembo hawa Muda huo anaanza kuona kama hayuko sawa. Sasa hebu pokea basi pokea na wewe pokea pokea pokea. Sasa binti upande wa pili naye anasema lakini hebu niambie, koni nikoje naonekana vipi? Ali anajishauri shauri kupokea ile simu. Akiwa hajui amepata kiwewe kulikweli. Sasa ilibidi kukata tu ile simu. Kamtumia ujumbe kijana anamwambia mimi sasa hizi nimelala. Come tomorrow. Binti alimwandikia ujumbe akimwambia kijana tafadhali hebu tuwasiliane kesho. Na kijana naye akamjibu katika message anamwambia tafadhali basi tutawasiliana kesho. Ilikuwa ni kama penzi jipya. Yaani taratibu linaanza kuchipua. Binti anajikuta tu taratibu anazama kwa kijana. Yaani kila anapoona message zake anajikuta na tabasamu mwenyewe. Moyoni mwake na hisia zake zinamtuma ni kama vile analala kwenye mabega yake. Hajui ni nini kinachotokea upande wa pili kijana naye akijikuta na tabasamu pole pole. Hii bana ilikuwa ni episode ya pili. Hii ni moja kati ya series kali sana. Ukihitaji naweza kukutumia kupitia WhatsApp number. Wewe nipate tu mimi moja kwa moja katika WhatsApp number yangu ambayo iko katika screen yangu. Tukutane kwenye episode ya tatu.